不过本地人吃羊，重点不在肉，肚子里的内脏才最吸引人。羊小肠和里面的宝贝，更是主角中的主角。这个就是我们那个家乡那个山羊的那个羊白药，因为羊呢，它上山呢吃很多那些草药。如果你杀一个羊，你那个羊白药跟羊血旺你都吃不到的话，那就纯粹就是个羊，好像是白瞎的感觉，接着就浪费掉了。羊白药，本地人俗称羊瘪，民间有句俗话：“鸡吃百虫药在脑，羊吃百草药在囊。”在他们眼里，小肠里没来得及消化的部分，才是山羊觅吃百草后的精华，常常被本地人用来医治胃病，更是招待贵宾的上乘佳肴。烹制的过程颇有点制作黑暗料理的意味，羊网油包裹住羊小肠，入锅慢慢煎香。不能煎到肠，煎肠了就爆了，爆的太快了它就不够香，油呢就没有出来，油太多也不行，油太多咱喝那个汤我们受不了的，而且火火呢也不能太大，慢慢煎慢慢煎。等羊肠里的汁水冲破阻碍爆出，就可以把羊肠剪短，加水熬煮了。煮的时候，适时加入一点羊胆，增加苦味儿；再来点羊血，增添润滑感，野性而奇特。嗯，煮好的羊百药，像是浓稠的绿菜汁，苦中带着清凉，似春风拂面，吃一口提神醒脑。极具地方特色的，还有本地人过节待客的保留菜谱——芭蕉树心炒羊骨。就是个拿来煮那个羊骨头，这个就芭蕉心。因为羊骨头呢，它油性比较多，然后这个呢也比较涩，它也是一种菜来的。最早的时候，他们没有东西吃，然后呢就偶尔突然发现就能用这个芭蕉心来，结果煮那个羊骨头就，那味道很美。这个就一直就流传下来，有这个传统。这个要要洗，等下拿去还要洗的，过水的，要多水，要过很多水，然后再煮。这个芭蕉树一老也好，香，香香，清甜的。剁碎的羊脊骨，倒入炼好羊油的锅里炒熟，与洗净的芭蕉树心一起拌匀，炒至透熟，微焦。等羊油驯服了芭蕉心的涩味再加入羊骨头焖煮。我们就现在就把这个羊汤加上去，然后就焖，再焖了一个小时就可以了。看着其貌不扬、没啥食欲的一道菜，却十分的耐嚼，有一股特别的香甜，是下酒的绝配。节日盛宴里，当然也少不了全家人都喜欢的爆炒羊杂、笋干炒猪杂、猪杂汤。所有内脏都被安排的明明白白，一点儿也不浪费。唐玉岭的父亲是乡厨，一家儿女都继承了会做饭的基因，忙活起来，兄弟姐妹齐上阵。招待亲友，菜式自然要丰盛。唐玉岭的弟弟特地准备了烤乳猪，猪皮在热力下滋滋冒油，香气四溢。另一边，唐妈妈提前一晚用紫兰草泡成紫色的糯米，已经蒸熟。放入石臼捣烂，再分搓成糯米团子。玩了一天的孩子们，等来了最开心的时刻。我来玩我的。把
，你过过嚟过嚟。忙碌了一整天，喝一口羊百药，吃一口杂碎，看着大家开心的样子，庞玉玲觉得很满足。<笑>举杯换盏邀新客，把酒言欢续乡情。这难得的相聚时光，将伴随着家乡的味道，成为他们在外忙碌时对家乡和亲人最好的回忆。猪作为六畜之首，是最早被人类驯服的动物之一。猪大肠大概是杂碎界争议最多的食物，自带奇异之味，有人爱到狂热，有人避之不及。但那软糯又劲道的质地，总能让臭味相投的食客牵肠挂肚，也成为吃货们的对接暗号。广式脆皮大肠得先用卤水驯服的毫无怪味，再接受油锅的高温洗礼，逼出多余的油脂，外皮金黄酥脆，趁热吃是关键。丰腴的汁香填满口腔，脂肪和蛋白质在唇齿间翻滚吃馋，仿佛吃口大肠，荡气回肠。作为一种重口味食材。在潮汕地区，大肠被卤制的命运自然是逃不掉的。不过，在讲究粗料精做的潮汕人手中，肥肠经常以另一种姿态出现。我们今天就大家聊的这个主题呢，就是喜鹊报喜。留这个地方呢，等一下，我们可以溜这个牛爪。潮州不仅出产美食，还盛产众多潮菜师傅。每周，方泽生都要在职业技术学校给学生们上课。当一名合格的潮菜厨师，少不了扎实的基本功，雕花摆盘便是必不可少的一项。一个普通的萝卜，在方泽生的手里几经翻转切雕，三两下就能成为一只栩栩如生的小鸟。外国用热来是吧？做龙川火锅就用这节比较折一点的肠，它做起来比较好看，不会有这个皱纹这些。其实下了课堂的方泽生，主业是一名厨师，三十多岁的他已经是国家级的烹饪大师。厨艺精进是一个尝血尝鲜的过程。为了保持对烹饪的创新和敏锐度，方泽生平日里待的最多的地方，除了厨房，就是菜市场。猪大肠和鳗鱼，这两种看似毫不相关的食材，便是方泽生今天要学做的龙川糊肚的主要材料。被潮汕人称为“乌尔蛮”的鳗鱼，开好肚，顺着主骨剖开。取出鳗鱼肉，切成小段作为家里的第五代厨师，方泽生从小在厨房耳濡目染，如今一有空就找家里的老师傅方树光学做传统菜式。要得灯，那买卡灯，因为该点。落点的时候就些高。把那生头子个应该跟往个改将落去，伊使到正条正个菜做起来个伊味觉伊正个跟往。参照点你把那灯落去那是起到正个伊个骨，伊个质个。生头是倒倒是真香，嗯，这啥？伊滴红烤滴滴这啥？这个红烤呢伊是白入水个。制作龙川糊肚步骤繁杂，填好的猪肠焯水后，还得抹上老抽增色，用五到六成的油温淋炸猪肠，炸至金黄。
，最后再用酱料焖煮一番，让鱼肉吸收内脏的风味。传统炒菜对美的追求是极致的，摆盘的形状、数量也有严格要求。摆好后，淋上准备好的芡汁，鱼肉和肉香相互渗透，鳗鱼为龙，猪肠为虎肚，一条栩栩如生的龙川虎肚才算大功告成。另一道传统名菜——干炸干花，用料的关键是其中的猪肝和猪网油。这三辣出来，辣熬，做这三，还得煮多久？我这用刀都是起高在个刻条，水瓜、臭豆之类的。拍呢个架硬，好呢个虾条去打，因为本身德国系最贵嘅，所以必须做条去打。呢只假嘢落，咁嚟卡切，等下嚟包，好似冇香。每个工序背后，都是老师傅多年经验的总结。这些被行家称为手工菜的传统潮菜，哪怕最普通的用料，做工都极其考究，很是考验厨师的手艺和修养。但因为原料卖不起高价，加上繁复的工艺，已面临着手艺失传的风险。炸好的干花，综合了马蹄的清甜、虾滑的鲜口，猪肝的干香在味蕾上萦绕许久。来，这个，这个，这个带自家做叫做干炸瓜花，干炸瓜花呢，到这个自家菜呢已经是接近第四十年，电烧包能做，所以咱今日做料呢，把将伊的色吞落去里面，给抹出来，让托咱大家吃吃头就爱。整桶啊，超干菜就有这难做。有，食菜也六七十倍的，简单呢。到现在，我点到上第一个菜啦。许多旧时潮州沿袭菜，主料都是平时不起眼的内脏，但厨师的巧手仿佛会施展魔法，总能将被丢弃的边角料推上登堂入室的大菜宝座。作为新一辈的潮菜厨师，方泽生希望能向老一辈多取经，把传统潮菜继续延续下去。在他们的眼里，食材没有高低贵贱之分，只在于是否惜材善用。潮菜的讲究，就如同潮汕人日夜冲泡的功夫茶一般，喝上一口，你就会忍不住赞叹：真功夫。与潮州毗邻的汕头，小吃遍地。在吃杂碎的路上，却是剑走偏锋。有一道藏于汕头瓯亭小巷子里的美味，只有本地人才能找到。清晨六点，整条街还在沉睡，许君悦已经开始一天的劳作。做生意二十六年，许君悦只卖一种东西。那就是欧厅传承了百年的独创美味，老破粥。先那个菜给，所以个老姜叔给做起来，那我来点个白个豆呢。嗯，好。离店不远就是欧厅最大的农贸市场，不过许俊月每天到这里来，只有一个目的，买猪肉，而且专门挑选。带着肥油的新鲜五花肉。我那个配个，个配个来调好啊。有后腿包的，有五花肉，还有肚肉，不会太肥，不会太腻。在潮汕的食物语言体系中，“劳”指的是猪油，“破”是糟粕的意思，“劳破”便是猪油渣了。
。经济不好的年代，猪油和油渣是穷人的美赚，承载了人们对肉的无限向往。买不起肉，又馋荤腥，那就买点猪板油，能熬出一大碗猪油来。炒菜制饼，加点猪油。味道立马迷人几个度，但劳迫对于欧汀人的诱惑远不止于用来结婚，劳迫逆袭的好时候到了。那个渣就不舍得扔掉，就拿来做油渣，希望嘛，现在生活提高了，就买些好的部位回来炸，这样吃起来会更好吃，不会太油腻。劳迫在锅里。滋滋唱着歌，慢慢熬成金黄。一斤五花肉出二两油渣，最后还得放进特制工具再压榨一番。鲜炸的劳迫保质期极短，生意好时一天可以卖一百多斤，许君越基本上一天就得炸一次。出于对劳迫的珍惜，欧汀人发明了煮粥的做法。许君越从父辈那儿接棒经营后，从街头小推车到开启小店，如今粮食不再短缺，但他们对劳迫的热爱与讲究，仍然融进每一碗粥里。劳迫提前泡开，加入煮好的鸡汤，油渣里的小孔吸附了汤汁。煮开后，还得加入一勺由十几种材料秘制而成的灵魂辣椒酱。辣椒酱是桂皮，还有蒜头，料加在里面，好几种调料。劳破粥好吃的关键，除了劳破的品质，另一个就是粥底。劳破粥用的全是糯米，想要煮得好，也是个技术活满火，然后放慢火，煮十五分钟就行了，不停的搅动，它才不会粘锅。煮完要在这里停留十五分钟，然后再搅拌一下，它这些米浆就没有了。一切准备就绪，锅里的劳迫散发着油脂的香气，诱惑着食客从各方而来。一勺糯米，两勺劳迫。少许辣椒汤，再加一大把香菜。许君越早已练就了身体的肌肉记忆，忙起来也是有条不紊。早六晚六，小车前每天总有许君越的身影。生意好时，一站就是一整天。一天啊，也没怎么去算，那最少是三四百万以上吧。那高峰的时候，一两千万都做过，就是从早上。到晚上就一直卖，都没停的。煮好的劳破粥一定要趁热吃，甜润滑口的糯米在舌尖温柔化开。劳破经过浸煮，肥而不腻，颤巍巍的肥肉边上带着一点尚未泡软的精瘦肉，焦香可口。细细吸溜一口热辣辣的汤汁，米香和肉香。交织在舌尖令人直叹相见恨晚。能吃辣的，再加一小勺辣椒，冬日里都能暖得冒汗。水加了，非常好。这碗要跟多吃，呃，开锅让等下让干啊，呃，我们让吃。啊，嗨哈 ，Hello 哈。靠着这一碗老破粥。许君越撑起了一家人的生计。没有假期，这间几十平方的小店，就是夫妻俩全部的生活。习惯了，累也是为了钱，为了生活嘛。把青春都献给了老婆做了，有成就感。一辈子就还能够做一次这么一件小事，就是能让顾客吃我做的粥。周末，女儿回来，许君越早早买了菜，家常菜自然少不了自家的劳破点缀。劳破与香菇炒出油脂，加入一点水和儿菜，稍稍焖煮
，而菜吸收了劳迫的香气，翻炒至变软，便可以出锅。舀一勺猪油，爆香劳迫，加入油菜，大火快炒，鲜甜脆。在许君悦这一辈的传承下，如今劳破已成为欧汀人生活里不可分割的一部分，而劳破也印记着潮汕人的性格，即使是做一碗粥，也要物尽其用，用有限的食材做出最好的味道。